ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಭಜನಾ ಸಸ್ಯ ಸಂಘ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೂಜ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾತೃ ಶ್ರೀ ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಜ್ಯದೇಹಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮೋಹನ್ದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾನಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡೆಯುವರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಭಜನಾ ಪರಿಷತ್ ಮಂಡಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯ ಒಂದು ಭಜನೆಯು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎರಡು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಕೂಲ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಮೂರು ಭಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಲಕರಣೆ ತಾಳ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತಬಲಾವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಭಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಿರಬೇಕು ನಂಬರ್ ಐದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಜನೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಭಜನಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯಿಂದಲೂ ಅನುದಾನವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡುವಂತಾಗಬೇಕು ಏಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಭಜನಾ ಪ್ರಾಕಾರಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ಮರಾಠಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇರಳದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಗೀತ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಹಾಡುಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾವಗೀತೆಯ ಶೈಲಿಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಶೈಲಿಗಳ ಹಾಡುಗಳು ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಇವೆ ಬೆಳಗಾಂ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಅಭಂಗ ಶೈಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಉರ್ದು ಶೈಲಿ ಕೋಲಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ನಂದಿಕೋಲು ಭಜನೆ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಯ ಭಜನೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿವೆ ಈ ಶೈಲಿಯ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಜನೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಹಿಂದೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಭಜನೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಯ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಜನೆಯನ್ನು ಭಜನೆಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಭಜನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಭಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಭಜನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಮಾವೇಶವು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಘನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ್ ಮೀಸಲಿಸ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಹಲವಾರು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳ ಜಮೀನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಘನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇರಳ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಂಡಳಿಗಳ ಜಮೀನನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿ ದಾಖಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮೂರು ರಾಮ ಭಕ್ತ ರಾಮ ರಾಮ ಗ್ರೇ ಭಕ್ತಾಗ್ರೇಸರ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯ ದಿನವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಭಜನಾ ದಿನವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಘನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಓರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರತಾಡನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾನ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕರು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಮಟ್ಟೊಂದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನೀಡುತ್
ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಎಂಟುನೂರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಭಜನಾ ಸಂಘಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಬರೀ ಪುನರ್ಶ್ಚೇತನ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಾಗ ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲವಾರು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೆಲವಾರು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಬ ಟಿ ವಿ ಸಿನಿಮಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಭಜನೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಭಜನೆಯಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆನಂದವೇ ಸ್ವರ್ಗ ಭಜನೆಗೆ ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸುವುದಲ್ಲ ದೇವರೇ ಭಜನೆಗೆ ಒಲಿದು ಬರಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಅದು ಹಾಕಿದರೆ ಅನೇಕ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಭಜನಾ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಂದು ಹಾಕಿದ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಅದು ತರಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡೋರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಊರು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಊರು ಊರುಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಗಿದೆ ಮನೆ ಗಳೆಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ್ರವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಲ ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೊದಲು ದ್ರವ್ಯ ಬೇಕು ಹಣ ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇಕು ಕಾಲ ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಾವ ಬೇಕು ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸಲಕರಣೆಗಳು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳ ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾ ಭಾವ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾವ ಬೇಕು ಒಬ್ಳು ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ ಸೀತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹೆಂಗಸು ಅವಳು ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಯಸ ಬಹಳ ಎಲ್ರಿಗೂ ರುಚಿ ಅಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ನೀನು ಏನು ಹಾಕ್ತಿ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಳು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಹಾಕ್ತೇನೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತೇನೆ ತೊಗರಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಆದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನಷ್ಟು ರುಚಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ವ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಡೆಗೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಜಾಗೃತೆಯಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ರುಚಿ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದೇ ಪಾಯಸವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು
ಭಜನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಠದಿಂದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಜನೆಯನ್ನ ಮರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಭಜನೆ ನನ್ನ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಉಸಿರಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಉಸಿರು ಬಿಡೋದು ನಿಲ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಆಗೋದು ನಿಲ್ಸ್ ನಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಲ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಭಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯವರು ಐದು ರೀತಿಯ ಸ್ನಾನಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಂತ್ರ ಸ್ನಾನ ಜಪ ಸ್ನಾನ ತಪ ಸ್ನಾನ ಶೀಲ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಜಲ ಸ್ನಾನ ಜಲ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಅದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಉಳಿದ ಮಂತ್ರ ಸ್ನಾನ ಇರ್ಬೋದು ಜಪ ಸ್ನಾನ ಇರ್ಬೋದು ಶೀಲ ಸ್ನಾನ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಭಜನೆಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ವಾರಿಕಲ್ಲು ನೀರಿನಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಮುತ್ತು ಕರಗಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ನೀರ್ನಲ್ಲೇ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಆಗಿದ್ದು ನೀರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಆಗಿದ್ದು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಆಗುದು ನೀರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಮುತ್ತು ಕರಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಆದೆ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದೇವರ ಕುರಿತಾದ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆಗ ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತೇವೆ ದೇವರ ಸಾಮೀಪ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಭಾವಸಾಗರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಒಬ್ಳು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಮುದುಕಿ ಇದ್ಲು ಅವಳು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಲು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮುದುಕಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಹೇಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸಾಯುವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಕೋಪ ಅದೇ ತಾಪ ಅದೇ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಅದೇ ನಡವಳಿಕೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು ಸಾಯುವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೇವೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ನಿದ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುದುಕಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲಿ ಆಗುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗಿದೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇಬ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಬೇಗ ಪ್ರಾಯ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಜನೆಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಬ್ದವನ್ನ ಈ ಸಲ ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರೀ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಸಾಲ್ದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಇದನ್ನ ತಿದ್ದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ವಾರ ನಡೆಯುವ ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ದಿನಾಲೂ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ನಾನು ಯಾರೋ ಇಂಥವ್ರ ಮಗ ಇಂಥವ್ರ ಅಣ್
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದವಳು ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡವರು ಆಗಬೇಕು ಸಾಗಬೇಕು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮನೆಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಚ್ಯುತದಾಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿಂದೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವ ಇತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕನಿಕರ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಕರ ಪಾಪ ಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ ಏನೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ ಮನೆ ಯಾರೇ ಕಟ್ಟಿರಲಿ ಯಾರದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ಇರುವವರೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ಇರುವವರಿಗೆ ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ರು ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದಿದ್ರು ಮನೆಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಪುರೋಹಿತ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದ್ದೇನೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಬೆಕ್ಕಿನ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಆರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಆರಾರು ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೇನೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಆರು ತಿಂಗಳಾಗುವಾಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಈಗ ಆರಾರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಈ ಆರು ಜನರನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಕಿದೆ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಪಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಾವು ದುಡಿದು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಹಾಕಬೇಕು ಮನೆಗೆ ಯುವಕರು ಗಂಡ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾಯಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾ ಪಿತರನ್ನು ಬಳಲಿಸಿದ ಆತನು ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೆತ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೆರಟೆ ಕತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೆರಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಗ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಕತೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿ ಅನೇಕ ದೇವತಾ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ ಒಂದ್ ಸಲ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಯ್ತು ಆಗ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಾ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್
ಈ ಸಂಸಾರ ಅಸಾರವಾದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳು ವಸ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾರವತ್ತಾದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಜನೆಯು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪರೋಪಕಾರ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಯೆ ಸೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಜನೆ ಅನ್ನೋದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕ್ರೂಢೀಕರಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಈ ಭಜನಾ ಸಂಘದಿಂದ ಈ ಪರಿಷತ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ ಭಜನಾ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಲಿ ನೀವು ಪರಿಷತ್ನವರು ಹೌದಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತೀರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹೇಳುವ ಭಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತರು ಮತ್ತು ದಾಸರು ಹೇಳಿದಂಥ ಹಾಡುಗಳಾಗಿವೆ ಇದು ಬರೀ ಬಾಹ್ಯ ಭಜನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೊತ್ತನ್ನು ಕಡಲಾಗಿದೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬದುಕಿನ ಕಲೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಪುರಂದರದಾಸರ ಭಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಟಗಳನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಜನಾ ಪರಿಷತ್ನವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ನಿಸ್ತೇವೆ ನಾನು ನಾನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ಭಜನೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಜನಾ ಪರಿಷತ್ತು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಬೇಕೆನ್ನುವುದೇ ನನ್ನ ಆಶಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು